Merhaba arkadaşlar. E, bu hafta sizinle soru çözümümüz var. Sorularımı Ari Yayınları 3'ü bir yerde matematik keyfi kitabından aldım. Yeni nesil sorularımız var. Hemen başlayalım sorularımıza. İlk sorumuzla bakacak olursak. Şekil 1'de yere paralel olan bariyerin yerden yüksekliği ile bariyerin uzunluğu verilmiştir. Buna göre bariyer şekil 2'deki gibi olduğunda en uç noktasının tavana uzaklığı kaç metre olur diyor. Yani şu noktanın tavana uzaklığını bize şu aradaki mesafeyi soruyor. O zaman biz ne yapacağız arkadaşlar? Şu uzunluğu bulup yerden tavana kadar olan yüksekliği zaten vermiş. 3 metreden çıkardığımız zaman bizden istenenini bulmuş oluruz. O zaman hemen şu uzunluğu bulmaya çalışalım. Nasıl bulacağım? Bakın şu mesafem ne kadar verilmiş? 50 santim. Yani şu kısım. Ne kadarmış? 50 santimmiş. E bakın bariyerin uzunluğu da verilmişti. Yani şu kısmımız da verilmişti. İkisini toplarsam bu mesafeyi bulabilirim. O zaman hemen öncelikle 50 santimetreyi metre cinsinden yazacak olursak ne olur? 0 tam 10'da 5 metre olur. Bunu da rasyonel sayıya çevirecek olursak 5 bölü 10. Bunu da sadeleştirecek olursak ne olur? 1 bölü 2 metre olur diyoruz. Yani şurası ne oldu? 1 bölü 2 metre oldu. Zaten bariyerin uzunluğunu da veriyordu. Neydi? 2 tam 1 bölü 3. Bunu da bileşik kese çevirecek olursak hemen ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Burayı da topluyoruz. 2 kere 3'ten 6. Bir de topladık. 7 bölü 3 metre diyoruz. Artık şu bariyerimizin uzunluğunu da bulduk. Bileşik kesir olarak bunları toplayacak olursak ikisini yani 1 bölü 2 artı 7 bölü 3 diyoruz. Toplamamız için ne yapmamız lazım? Paydaları eşitleyebilmemiz lazım. Burayı 3 ile burayı 2 ile genişletirsem ne olur? 3 bölü 6 artı 14 bölü 6. Artık paydalarım eşit. Payları toplayabilirim. Ne yapacak bu da? 17 bölü 6 metre. Yani şu uzunluğu buldum. Ne kadarmış arkadaşlar? 17 bölü 6 metre. E ben ne yapacaktım? 3'ten bunu çıkardığım zaman Benden istenenini bulabilirdim. Hemen o zaman yapıyorum. 3 eksi 17 bölü 6 diyorum. Neydi? Benim sayımın altında bir 1 vardı değil mi? Fayda da. Hemen o zaman bunu da 6 ile genişletecek olursam faydaları eşitlemiş olurum. O zaman yapalım hemen. Burası ne oldu arkadaşlar? 18 bölü 6 oldu. Eksi diyoruz. 17 bölü 6 diyoruz. Artık çıkarma işlemini de yapabilmemiz için eksiden sayımı yazdım. Çıkan sayım 17 bölü 6 bunun ters işaretlisi ile yani eksi 17 bölü 6 ile toplayacağım. Bunu da yapacak olursak artık paydalarımız aynı. 18 eksi 17 toplayacak olursak bir elde ediyoruz ve paydamızı da yazdık. Ne elde ettik arkadaşlar? Kaç metreymiş? Birbirimize yazalım. 1 bölü 6 metredir diyoruz. En sorumuza bakalım. Bir basketbol potasında bulunan çemberin ve filenin yerden, yüks yerden yüksekliği görselde verilmiştir. Ee, basketbolcuların en fazla ne kadar yüksekliğe dokunabileceklerini gösteren uzunluklar aşağıda verildiğine göre hangi basketbolcu potanın çemberine el ile dokunabilir diyor. Hemen potanın çemberi neresi? Şu kısım. O zaman potanın çemberi yani bu kısmın yerden yüksekliğini bulabilirsek Hangisine dokunabileceğini bulabiliriz değil mi? Yani ya o bulduğumuz yüksekliğe eşit olacak ya da ondan büyük olacak ki dokunabilsin. Hemen o zaman şu mesafeyi bulursak. Yani ne yapacağım? 0 onda 4 devrederle neyi toplayacağım? 3 eksi 4 bölü 3. 4 bölü 3'ü toplayacak olursam şu mesafeyi bulurum. Ve bunu da düzenleyecek olursak arkadaşlar şunu yazalım öncelikle devirli sayımızı. Ne yapıyoruz? Sayımızın tamamından devretmeyeni çıkardım ve virgülden sonra devreden kısım için bir tane 9'umu koydum. Ve bu ne çıktı? 4 bölü 9 çıktı. Şu kısmı da yapacak olursak şurada ne vardı? Bir 1 vardı değil mi? Bakın paydalar farklı oldu. Öncelikle ne yapacağım? Paydaları eşitleyeceğim. O zaman burayı 3 ile genişleteceğim. Yani burası ne oldu artık? 9 bölü 3 eksi 4 bölü 3 oldu. E bunu da yapacak olursak yani ne yapıyoruz? Eksilen sayımızı yazdık. Çıkan sayımızın ters işaretlisini yazdım ve topluyorum. 9 eksi 4 topladım. 
5 ortak paydamı da yazdım. 5 bölü 3 buldum. Artık bakın değerleri buldum. Toplayabilirim. 4 bölü 9 da neyi toplayacağım? 5 bölü 3'ü toplayacağım. Paydalarım farklı. Hemen paydalara eşitliyorum ki toplayabileyim. 4 bölü 9 artı 15 bölü 9 diyoruz. Bu da ne yaptı? Artık payları toplarsak 19 bölü 9 yaptı. Ama verilen sayılar hep ondalık biçimde. Bunu da o şekilde yazacak olursak paydayı 10 kuvvet yapamadığım için hemen payı paydaya böldüm. 2 kere var. 2 kere 9 18 dedim. 2 pardon 1 Hemen şuraya bir sıfırımı koydum. Buraya virgülümü attım. Onun içinde 9 bir kere var. 9 çıkardım. 1 kaldı. Sıfırımı attım. Bir kere var. 9 çıkardım. 1 kaldı. Bakın bu şekilde devam ediyor. Yani 1 1 1 diye. Yani sayımız neymiş? 2 tam. Onda bir devreder. Hemen bakıyorum o zaman. Ya buna eşit olacak ya da bundan büyük olacak demiştim. Bakıyorum. Zaten bakın bunun tam kısmı da küçük. Eledik. Bizim sayımız nasıldı? 1, 1, 1, 1, 1 diye devam ediyordu. Bakın onda birler de küçük çıktı. Bunu da eledik. Bu nasıl? Hemen bakıyoruz. İkiler tam kısımlarımız eşit. Onda birler eşit. Bakın bunun sonu nasıl nasıl devam ederdi? Bunlar hep 0, 0 diye. E bu da küçük olduğu için bunu da eledik. Ama bakın bunun yüzde birler basamağı daha büyük olduğu için A seçeneğidir diyoruz. Yani buradaki dokunabilir diyoruz. Şimdi sorumuza bakalım. 3 bölümden oluşan bir İngilizce sınavında aşağıdaki gibi bir puanlama yapılmaktadır. Ne demiş? A için doğru sayısı, B için yanlış sayısı demiş. Ayşe'nin bölümlere göre doğru ve yanlış sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ayşe'nin girdiği sınavın bölümlere göre değerlendirmesiyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur diyor. Öncelikle biz de bir bulalım bakalım puanlamasını. Hemen birinci bölümden başlayacak olursak A ikisi böyle bölü 7 diyordu. A ise ne yani doğru sayısı yazalım. 9 yanlış sayısı 3 bölü 7 olacak. Bu da ne olacak? 9 eksi 3'ten 6 bölü 7 diyoruz. Neymiş bu arkadaşlar? Okuma bölümüymüş. Hemen ikincisi için yapacak olursak ne diyoruz? 2A eksi B bölü 4 diyoruz. A'mız ne? 10. 2 çarpı 10 eksi B ne? 17 bölü 4 diyoruz. Hemen bunu düzenleyecek olursak 2 çarpı 10 20 eksi 17 bölü 4 dedik. İşlemimizi yapalım. Ne çıktı? 3 bölü 4 çıktı. Bu hangi bölümdü? Yazmaydı diyoruz. Hemen üçüncüsü için de bakacak olursak arkadaşlar. A eksi 2B bölü 3 demiş. Bunu da düzenleyecek olursak şu şekilde. A neymiş? 12 eksi 2B. Yani 2 çarpı 5 bölü 3. Bu da ne oldu? 12 eksi 10 bölü 3. Bunu düzenleyecek olursak 12'den 10, 2, 10 çıktı. Ne kaldı? 2 kaldı. Bu da hangi bölümdü? Konuşma. Bakın bunların arasında karşılaştırma yapabilirim. Ama öncelikle ne yapmam lazım? Ya payları eşitlemem lazım ya da paydaları eşitlemem lazım. Hemen bakıyorum. Bakın pay kısımları birbirinin katı. O zaman payları eşitlersek karşılaştırma da yapabiliriz. Bunu ne yapacağız? 2 ile genişleteceğiz. Bunu ne yapacağız? 3 ile genişleteceğiz. Hemen şöyle genişletmiş halini yazacak olursak. Ne olur arkadaşlar bu? 6 bölü. 8 olur. Bu ne olur? 6 bölü 9 olur. O zaman ne diyorduk? Biz payları eşitse paydası küçük olan daha büyüktür diyorduk. Yani o zaman okuma bölümünden aldığı puan daha büyüktür. Yazmadan o da büyüktür. Konuşma diyoruz. Hemen artık şıklara bakıp karar verelim. A şıkkında konuşma bölümünden aldığı puan yazma bölümünden aldığı puandan fazladır diyor. Öyle mi? Hayır değil. A'yı eledik. En az puanı yazma bölümünden almıştır. Hayır konuşma bölümünden almıştır. B'yi de eledik. 
Yazma bölümünden aldığı puan okuma bölümünden aldığı puandan fazladır demiş. Hayır daha azdır. Okuma daha fazladır. En az puanı konuşma bölümünden almıştır. Evet en az puanı konuşma bölümünden almıştır diyoruz. Diğer sorumuza bakalım. Şöyle. Bir marangoz dört farklı uzunluktaki çubuk. Tan şekildeki gibi parçalar kesiyor. Kalan parçaları kullanarak kare şeklinde yapabileceği en büyük çerçeveyi yapıyor. Yukarıdaki şekle göre marangozun bu çerçeveyi yapabilmek için birinci ve dördüncü çubuktan kestiği yani kullanmadığı parçaların uzunlukları aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Bakın dördüncü çubuktan kestiğimiz yani kullanmayacağı parçası hangisiymiş? Şu kısımmış. Birinci çubuktan kestiği kullanmadığı yani bu parça da burasıymış. Yani o zaman birinci çubuktan kestiği parça, bakın dördüncü çubuktan kestiği parçadan daha büyük olacak değil mi? O zaman bizim şuradaki bulmamız gereken sayılarımızda birincilerin daha büyük olması lazım ki uzunlukları doğru olabilsin. Hemen bakalım o zaman A şıkkıyla başlayacak olursak. 45 bölü 6'ya 90 bölü 12 vermiş. Hemen sadeleştirecek olursam şunu. 2 ile sadeleştirirsem ne yapar bu arkadaşlar? 45 bölü 6 yapar. E bir eşitlik olur. Ben eşitlik istemiyordum. Birinci parçadan kestiği kısım daha büyük olsun istiyordum. Birinci çubuktan kestiği kısım. O zaman A'yı eledik direkt. B'ye bakacak olursak. Faydalarını eşitleyecek olursak. Bunun da karşılaştırma yapabilmemiz için. Burası ne olur arkadaşlar? Ben şöyle yazalım. Karşıya. Birinci ve dördüncü olarak ayıralım. Bu ne oldu? 100 bölü 6 oldu. Bu ne oldu? 45 ile 3'ü çarpacak olursak 135 bölü 6 oldu. Birinci parçadan kesilen kısım daha küçük oldu. O zaman B de değildir diyoruz. C'ye bakacak olursak 80 bölü 3 ile 75 bölü 4 vermiş. Hemen yine faydalarını eşitleyelim. Ne olur? 320 bölü 12 olur. Hemen diğerine de bakalım. 75 ile 3'ü çarpacak olursak 225 bölü 12 olur. Ve zaten büyüktür. E biz de zaten böyle bir şey istiyorduk. Birinci, parçadan kesil birinci çubuktan kesilen parça daha büyük olsun istiyorduk. O zaman C seçeneğidir diyoruz. Hemen diğer sorumuza bakalım. Basketbolcu olan Abdullah, Mesut ve Hamza kardeşler basketbol sahasında fotoğraf çektirmek için kısadan uzuna doğru boş sırasına geçmişlerdir. Abdullah'ın boyu vermiş, Hamza'nın boyunu vermiş devirli olarak. Ve buna göre Mesut'un boyu metre cinsinden açtıklardan hangisi olabilir diyor. Bakın. Abdullah en kısaları, Hamza en uzunları, Mesut da ikisinin ortasında yani ikisinin arasında bir değer olmalı. O zaman Abdullah'ın boyunu şu şekilde yazacak olursak arkadaşlar 2 virgül 0 2 2 2 2 şeklinde gidecek değil mi? Hamza'nın boyunu da yazacak olursak 2 virgül 13 13 13 13 şeklinde gidecek. Hemen o zaman şıklardan bakalım. A seçeneğindeki sayımız nasıl gider? 2,2,2,2,2 şeklinde gider ve bu aralıkta mıdır? Bu ikisinin ortasında mıdır? Yani arasında mıdır? Hayır değildir. Daha büyüktür. O zaman A'yı eledik. B'ye bakacak olursak bu nasıl gidecek? 2,3,3,3,3 şeklinde gidecek. Bakıyorum bu iki sayı arasında mı? Hayır. Bak, bakın şurada daha büyük olduğu için eledik. C seçeneğine bakalım. Bu da nasıl gidecek? 2 virgül 0, 21, 21, 21 diye gidecek. Ve bakıyoruz hemen. Hemen 0, 2, 1. Bakın burası 2. Yani bu daha küçük olduğu için. Bu iki sayımızın arasında olmadığı için. Bu da değildir diyorum. E zaten çıktı seçeneğimizde. Ha bunu da kontrol edelim. Bu da nasıl devam edecek? 0, 3, 3, 3, 3 olarak devam edecek. Bakıyorum hemen. Bakın Abdullah'tan uzun ama Hamza'dan daha küçük. O zaman ikisinin arasında bir sayı, bir değer D olabilir diyoruz Mesut'un boyu için. Diğer sorumuza bakalım hemen. 
Yandaki dikdörtgende gösterilen KM noktaları arasında A ile gösterilen uzunluk dikdörtgenin herhangi bir kenarın uzunluğundan daha büyüktür. Yani şu A köşegen herhangi bir kenarımızdan daha büyüktür diyor. Bize bir bilgi veriyor. Dikdörtgen biçimindeki bir masa örtüsü aşağıdaki gibi katlı iken açılarak bir masanın üzerine kenarlarından taşmayacak şekilde serilmiştir diyor. Masanın örtüsünün katlı durumdayken uzun kenarı 90 bölü 8 santimetredir demiş. Hemen bakacak olursak buna göre masanın birbirine en uzak iki köşesi arasındaki uzaklık açıdaklarının hangisi olabilir diyor. Bakın öncelikle şu kenarımız neymiş 90 bölü 8. Masayı şu şekilde açacak olursak şöyle açılacak. Ve yani şu kenarım şuraya da gelecek. Yani şu kenar ne oldu arkadaşlar? 90 bölü 8 oldu. Bunda ne yapıyoruz? Açıyor. Yani bu hale getiriyor. Bakın aslında şu parçadan iki tane. Yani şurası 90 bölü 8. Burası 90 bölü 8. O zaman bu kenarımız, uzun kenarımız ne kadar oldu? İki tane 90 bölü 8 olduğu için ne yapacağım? 90 bölü 8 ile 90 bölü 8'i topluyorum. Ne yaptı? Hatta sadeleştirip de toplayalım isterseniz. Hemen bunu da sadeleştirecek olursak 2 ile sadeleştirecek olursak ne olur? 45 bölü 4 yapar. Diğerinde sadeleştirdik. 45 bölü 4 yaptı. Artık toplayacak olursam payları topluyorum. Ne yaptı? 90. Ortak paydamı da yazdım. Bu kenarım neymiş arkadaşlar? 90 bölü 4'müş. Hatta bunu da yine 2 ile sadeleştirecek olursak ne olur? 45 bölü 2 olur. Bir kenarımı ne kadar buldum? 45 bölü 2 santimetre buldum. E neydi? Ee, uzak, en uzak iki köşe arasındaki yani mesela şununla şu köşe arasındaki uzaklığı soruyor. Ve bana yukarıda bilgi vermişti. Herhangi bir kenarın uzundan daha büyük olacaktı. Yani şu aradaki köşegen uzunluğu 45 bölü 2'den daha büyük olacak. Hemen bakıyorum şıklarıma. Zaten bakın D seçeneğinde Paydalarımız da aynı ve payım büyük olduğu için daha büyük direkt D seçeneğidir diyorum. Ders sorumuza bakalım. Bir ağacın gölgesinin uzunluğu güneşin bulunduğu konuma göre değişmektedir. Yaz mevsiminde saat 12'den 18'e kadar gölge uzunluğu sürekli artmaktadır. Selim saat 14, 16 ve 17'de bu ağacın gölge uzunluğunu ölçerek yandaki tabloya yazacaktır. 14'teki gölge uzunluğu 13 bölü 3 metre olduğuna göre 16 ve 17'deki gölge uzunlukları metre cinsana sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Öncelikle o zaman bakın sürekli arttığı için bizim 16'da bulduğumuz yani saat 16'da bulduğu gölge uzunluğu 14'tekinden büyük olacak. 17'de bulduğu da yani 17'deki bulduğu uzunluk da hem 16'dan hem 14'ten büyük olacak. O zaman hemen bakacak olursak 16 ve 17 için A seçeneğinde bakacak olursak ne yapalım? 21 bölü 5 ve 25 bölü 6 vermiş. Öncelikle paydalarını eşitleyip bir karşılaştıralım. Ne yaparız? Bunu 6 ile bunu 5 ile genişletirsek Faydaları eşitleyebiliriz. 21 ile 6'yı çarpacak olursak ne yapar? 126 bölü 30. Bu ne yaptı arkadaşlar? 25 ile 5 çarpacak olursak 125 bölü 30. Bakın daha küçük çıktı. 17'deki bulduğu uzunluk böyle olmamalıydı. Ve bunu eliyoruz. Daha büyük olmalıydı. A değildir dedik o zaman. B için bakacak olursak hemen yine ne yapalım? Genişletelim. Zaten Paydayı 11 bölü 2'nin paydasını 2 ile genişletecek olursak bu kesri bize paydalarını eşitlemiş oluruz. Bu da ne olur arkadaşlar? 22 bölü 4. Diğeri de neydi? 14 bölü 4. Bakın yine 16'daki büyük çıktı. O zaman bu da değildir diyoruz. C seçeneğine bakacak olursak. Öncelikle ne yapalım? Hatta şunu bir sadeleştirelim. 90 bölü 16 diyor. 2 ile sadeleştirecek olursam ne olur? 45 bölü 8 olur. Diğeri neydi? 32 bölü 5'ti. Artık bunların da paydalarını eşitleyecek olursam. Bunu da 8'e çarparım. 45 ile 5'i çarparsak ne yapar? 225 yapar. 
bölü ne yaptı paydamızda? 40 yaptı. Diğerinde 8'e çarpacak olursak 32 ile 8'i ne yaptı? 256 bölü 40 yaptı. Bakın daha büyük çıktı. O zaman hemen bir de kontrol edecek olursak şuradaki 16'daki saatimiz 14'tekinden daha mı büyük? Hemen onlara da bakalım. 13 bölü 3 ile 45 bölü 8'i karşılaştıracak olursak hemen bunu 8 ile ne yapalım? Bunu da 3 ile genişletelim. Ne olur? Çarpacak olursak 4 104 bölü 24 eder. Diğeri ne yapar arkadaşlar? Burası da 4. 144 bölü 24 eder. Bakın 16'da bulduğumuz saatimiz burada büyük çıktığı için zaten hemen doğru seçeneğimiz C'dir diyoruz. D'de bakacak olursak hemen bunu da yapalım isterseniz birlikte. Öncelikle şunu bir şöyle sadeleştirirsek ona bölersek ne yaptı? 18 bölü 5 ve 100 bölü 7 Burayı 7 ile burayı 5 ile genişletecek olursam 18 ile 7'yi çarpacak olursam ne yapar? 126 bölü 35 diyoruz. Diğerini de 5 ile çarpacak olursak 500 bölü 35 diyoruz. Bakın burada da 17'deki bulduğu gölge uzunluğu 16'dakinden daha büyük. O zaman hemen bir karşılaştıralım. 14'deki ile 16'daki saatteki buldukları uzunlukları bir karşılaştıracak olursak arkadaşlar. Burada bulduğu neydi? Hemen şöyle yapalım. 13 bölü 3. Buradaki de 18 bölü 5'ti. İkisini karşılaştıracak olursak hemen bunu 5 ile genişletelim. Bunu 3 ile genişletecek olursak. Şöyle yapalım. Şurada devam etsin. 5 ile genişletirsek ne yapar? 65 bölü 15. Diğeri ne yapar arkadaşlar? 54 bölü 15 yapar. Yani bakın D seçeneğinde verdiği e, uzunluklarda 16'da bulduğu uzunluk yani o saat 16'da bulduğu uzunluk 14'te bulduğu uzunluktan daha küçük olduğu için bu da olamaz diyoruz. Zaten C'yi bulmuştuk. D'yi de bir doğrulamış olduk birlikte. Evet başka sorumuz kalmadı arkadaşlar. Sorularımız burada bitti. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı bizi beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.